大罗仙术。曾有仙王在机缘巧合之下，取其一节之干坐剑，名动九命，封号大罗仙王。而眼前这个穿越者，竟然直接砍掉十颗仙术本体，拿去盖了房子。你刚才说的是，你把一整颗大罗仙术拿出天际山脉盖房子了？嗯，我没这么说啊。我就说嘛，这其中一定是有误会。谁能将整根大罗仙术都砍了盖房子呢？我不是用一整颗，我是把所有大罗仙术都给砍了。什么玩意儿？你把所有大罗仙术都给砍了？越南州整个人都麻了。那是大罗仙术，幸运于最珍贵的天才地宝之一，无数强者觊觎的存在。但眼前这人居然把大罗仙术全都给砍了，这不是要和天启山脉不死不休的节奏？而且我砍完之后也没将他们带走。我看那天启山脉风水还不错，灵气和仙气都很充足，就把房子盖在那里。也就是说，我现在住在天启山脉。啊、越南州和小雅全都无语了，他们觉得自己的脑子好像出问题了。天气山脉是什么地方？那是天下十大生命禁区之一，青云域第一绝地，连封号仙王都闻之色变的地方。他家住在生命禁区，想到这里，越南州额头上的汗都止不住。那您就没遇见天气山脉之主？我之前探查过，确认没人，我才决定住在那里。怎么，这天气山脉还有主人不成？不应该啊，天气山脉是神光的生命禁区。应该是由主人看守的，哪怕是这一代天气山脉主人陨落了，也会诞生出下一代主人。你身上没有天气山脉那种气息，所以你不是被生命禁区选定的主人。可这就奇怪了，你最近可有什么奇怪的感觉吗？比如被窥视，或者有力量试图污染你？完全没有。副阁主，我还是觉得你应该尽快搬出天气山脉，那里总是不行之地。多谢好意，如果我觉得事情不对劲，会离开的。前辈，您还是先服用这部死神茶吧。哦，哇！恭喜离火仙王重归仙王之位。<笑>莫要再叫离火仙王了，我如今也只是仙王境一重而已，和真正的封号仙王相比，差之千里。大人，您说笑了，您如今重获新生，重回巅峰，甚至更进一步，就是时间的问题而已。是了，我蹉跎太久，竟然失了锐气，连你一个后辈小丫头都不如了。你说的对，假意时日，我必能超过从前。副阁主，在下重获新生，如是副阁主所赐。不知在下能否追随您，冲击无上大道？这前任封号仙王竟然要做我家副阁主的追随者，我们的副阁主果然是最厉害的。没问题，从今以后就要有劳前辈了。不知副阁主有何吩咐？不用叫我副阁主，叫我斗缺就好。至于做事，当务之急是要您尽快恢复实力。这段时间，您可以暂住在泰林阁内，一边帮我镇守那里，一边尽快恢复修为。谨遵斗缺大人之命。啊啊啊！你愿意怎么叫就怎么叫吧。事情解决的差不多了，我们也该回去了。副阁主，九天玄阵大会就不日就要开启，您可千万别忘了。哦，不说这个我都忘了。那我们将月老安置好后，便直接前往九天玄阵大会。这里应该就是玄灵城了吧？九天玄阵大会便在此地举行吗？这里只是选拔赛而已，根据地域不同，在青云域一共有八个选拔会场。我们大鱼皇朝的人若想参加，就必须在玄灵城的选拔赛中拿到前八才行。怎么了，副阁主？那家伙在用魂力探查我们、嗯，我怎么没感觉到？小姐，您怎么了？他们似乎感受到了我的探查。以您的魂力探查别人，怎么会有人能感觉到？他们应该只是碰巧好奇看我们而已。说的不错，是我想太多了。我们走吧，别错过了九天玄阵大会的报名。是了，这次小姐定能夺魁。哎，夺魁不敢想，只希望能进入前八，进入决赛，我便心满意足了。小姐，您一定没问题的。阁主，我们也赶紧去报名吧。若是错过了，那便糟了。来报名参赛的，请填写表格，写清楚所属势力，还有个人修为。泰灵阁副阁主斗诀渡劫镜，你们确定没有填错
。什么？有哪条规定说了渡劫禁不能参加吗？哎，还真没有这个规定。只不过这里可是仙界啊，九天玄阵大会呀、啊，没有这个规定不就行了？罢了，你愿意参加那便参加吧。哼，你们这些看不起人的家伙，一会儿就让你们知道我家护阁主的厉害！哇哇！<笑>又是哪家的富家子弟渡进来了？可惜呀、啊，选错了活动，这里可没有他们想象的那么简单。铁知识可登记完了。火大师，您怎么亲自来了？还有一个时辰选拔才开始，坐不住了就过来看看，今年玄灵城的情况怎么样？可有什么特别人物？回禀火大师。去年的八强，这一次全都来报名了。那八个家伙之前在正赛之中，全都倒在第一轮，都是一群无能之辈罢了。火大师说的不错，不过除了这八人之外，还有三个人比较特别，其中一个是月华杨家的前家主杨万朗，他半年前突破了七阶仙阵师，在下我三次去请。才说动他前来参赛的，杨万朗那老小子一大把年纪，终于开悟了吗？七阶仙阵师也算不错了。若他前去决赛，没有意外的话，有机会通过第一轮。剩下两个呢？第二个是玄灵殿的圣子关文玉。关文玉这个名字我听说过，十年前以三百岁年纪突破了四阶仙阵师，对吧？天赋不错，可还是不够。您可能还不知道，他在三年前突破了五阶仙阵师，就在半个月前，这关门玉更是直接突破了六阶仙阵师。如此快的突破速度倒是罕见，以他这个年纪，在整个青云与年轻一辈之中也算不错了。不过最关键的还是这第三位混沌神朝月家大小姐月离。月离,月离便是那个出生之日魂力化形为凤凰的月离，正是他。七岁那年便用魂力收服一头神兽，十七岁那年已魂入到踏入灵仙境界的月里、哦。太好了，有这位月家大小姐出阵，这次我们玄灵城也可以扬眉吐气一次了。一会儿考核开始的时候给我盯紧了，不能让任何人影响到月里。放心吧，火大师，我早就安排好了。对呀，说起来，今天还发生了一件趣事。莫非还有别的天才也来了咱们玄灵城不成？不是天才，是泰灵阁的人来了。泰灵阁从他们阁主消失之后，已经很多年没人来了。这件事有什么有趣的？泰灵阁来参加九天玄阵大会的是一个渡劫镜的小子。渡劫镜，你没说错。一开始我也以为是看错了，不过后来询问了一下，确定是渡劫镜，简直是胡闹。要不然我直接取消他的名额，不必了，都已经登记完了，不好更改。更何况规则上也没有限定境界。泰灵阁想当年也是首屈一指的阵道势力，想不到如今竟然堕落到这种地步了。让所有人做好准备吧，一个时辰后，考核正式开始。这些没见识的家伙，就会以境界取人。怎么了？那家伙还在用魂力探查我们。嗯，还是他，可我还是没有感觉到。算了，他似乎不是针对我们，而是探查了所有人，应该对我们没有敌意。不用理他。小姐，您怎么了？我刚刚在外面用魂力探查他的时候，他就好像有反应。刚刚我又用魂力探查四周，他又朝我这边看了一眼。难道他真的感应到了我的魂力？这位公子，在下有礼了。你有什么事？没什么，只是我初次来九天玄阵大会，有些紧张，有些事情想要向公子请教。向我请教？你到底想干嘛？月大小姐，你怕是请教错人了。这位兄弟怕是什么都帮不到你。自我介绍一下，玄灵殿圣子关文玉。关文玉，副阁主。这个玄灵殿和我们泰灵阁之间有嫌隙，这些年他们没少打压我们。我们泰灵阁的好几处份阁都是被他们巧取豪夺去的。